Chào mừng các bạn đến với phần mềm Photoshop Ở video đầu tiên này chúng ta cùng nhau làm cái giao diện của phần mềm Nếu bạn học nhiều phần mềm đồ họa các bạn sẽ thấy rằng nó có những điểm chung Ở đây tôi sẽ chỉ các bạn những cái quy tắc về cái giao diện của nó như sau Ở thanh bên kia này chúng ta có hệ thống thanh pull down menu là những thanh menu thả xuống Tóm lại đây là hệ thống menu dựa trên cái text tức là có chữ để chúng ta truy xuất lệnh và hiệu chỉnh Ngoài ra các menu bên dưới này sẽ giúp chúng ta truy xuất vào các biểu tượng icon Bên tay trái của chúng ta là hệ thống thanh công cụ vẽ, công cụ lựa chọn. Trong từng bài, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những dãy công cụ này. Các bạn có thể thu phóng 1, 2, cho nó rộng ra hay là dài ra để tiết kiệm không gian hơn tùy các bạn. Ở đây tôi sẽ để kiểu này cho dễ truy xuất các lệnh. Và các bạn hết sức chú ý rằng nó có những gạch ngang này, mục đích là để phân chia các công cụ thành từng nhóm riêng. Nhiệm vụ của các bạn là phải tìm hiểu xem từng nhóm công cụ này là gì. Và trong những bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với từng nhóm công cụ này để đi vào hiệu chỉnh. Bên tay phải của chúng ta là hệ thống màu sắc và các công cụ chỉnh ảnh, adjustment, vibrant, độ sinh động của màu sắc, vân vân. Thì Photoshop có rất nhiều ứng dụng ngoài lĩnh vực chỉnh sửa ảnh thì có thể ứng dụng kiến trúc mỹ thuật, ứng dụng vẽ trực tiếp trên Photoshop, làm quảng cáo, vân vân và vân vân. Tùy từng công việc mà chúng ta sẽ ứng dụng Photoshop làm gì, điều này sẽ tạo lên thú vị khi mà chúng ta làm việc với Photoshop. Để chuyển đổi nhanh các không gian làm việc các bạn làm như sau. Các bạn có thể chuyển đổi một vài không gian làm việc. Thứ nhất là dạng 3D. Thì Photoshop sẽ bố trí các cái kiểu không gian làm việc gọi là workspace để chuyên dụng nhất cho từng cái thành phần công việc riêng. Hay là tôi chọn dạng painting chuyên để vẽ. Thì những công cụ như brush sẽ hiện ở đây là bút vẽ trong Photoshop. Còn không chúng ta sẽ để về dạng entertainment là dạng tiêu chuẩn để chúng ta cùng nhau học các cái thành phần tiếp theo của phần mềm Photoshop. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khai báo đơn vị trong Photoshop. Chúng ta cùng phải đồng nhất đơn vị để đôi khi làm việc nó dễ dàng hơn. Để khai báo đơn vị các bạn làm như sau. Các bạn vào thanh Edit. Các bạn xuống phần Reference. Và chọn vào phần Unit and Ruler. Ở đây các bạn chuyển hết các đơn vị về mm lần lượt. Còn độ phân giải ở đây chúng ta để 300 và để pixel trên in thì hay hơn. Còn nếu bạn để pixel trên mm hay cm thì rất nặng. Còn screen resolution này hiển thị các cái file ở trên màn hình chúng ta là 72 dpi. Tôi chỉ đổi các đơn vị về mm và đóng lại. Ok, coi như chúng ta đã chấm dứt phần thiết lập đơn vị. Ở video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta điều hướng không nhìn, tức là xoay ảnh, đẩy ảnh, mở và đóng các file.